আজকে আমি আলোচনা করব মানে প্রোফেজ ওয়ানে ধাপসমূহ প্রোফেজ ওয়ান আমরা জানি যে প্রোফেস ওয়ানটা আসলে মায়োসিসের একটা পার্ট বা একটা অংশ তো আজকে আমরা সেই ধাপের সম্পর্কে আলোচনা করব তো প্রোফেস ওয়ানে আবার কিছু উপধাপ আছে কীরকম ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াগানেসিস নামগুলো বলেন কঠিন তাই না আচ্ছা আমি একটু সহজ করে দিই এই নামগুলো মনে রাখার জন্য আমি একটা ছোটো টেকনিক আবিষ্কার করেছি এটা আমার টেকনিক কীরকম লেজে প্যাক দিয়ে ডাকাডাকি আচ্ছা লেজ ল ল্যাপটোটিন জ জাইগোটিন তারপর প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াগানেসিস ওকে আচ্ছা প্রথমে আসা যাক ল্যাপটোটিন আমরা এখানে অনেকগুলো ছবি দেখছি তো এই প্রথম এ ছবিটা ল্যাপটোটিনে শুরু করা যাক তো কোষ বিভাজনের আগে আমরা যখন বেসিক্যালি নিউ মানে ক্রোমোজোম দেখি নিউক্লিয়াসের মধ্যে তখন আমরা দেখি কীরকম এই একটা ক্রোমোজোম একটা নিউক্লিয়াস ক্রোমোজোম খুব চিকন থাকে অনেক লম্বা থাকে ওকে যখনই ওদের মানে কোষ বিভাজনের সময় এসে পড়ে তখন ওরা করে কি যে ওদের মধ্যে যে পানি থাকে বা জল থাকে সেটা মানে বাইরে বের করে দেয় ঠিক আছে তো বের করে স্বাভাবিক তুমি যদি একটা মানে ফিতা লম্বা ফিতা ঠিক আছে তুমি সেটাকে চুপ সেয়া দিলে সেটা কীরকম হয়ে যাবে সেটা তো অবশ্যই এমন হয়ে যাবে না একটা লম্বা ফিতা অবশ্যই ছোট হয়ে যাবে না এটির তেমন একটা কিছু যখনই এরা পানি বিয়োজন করে তখন ওরা কি হয় খাটো আর মোটা হয় যদিও খাটো হয় তাহলে অবশ্যই মোটা হবে ঠিক আছে তো যখনই সে পানি বিয়োজন করে পানি বিয়োজন করার পর সে খাটো এবং মোটা হতে থাকে আর যার ফলে আমরা এরকম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা ওদেরকে তখন দেখতে পারি বেসিক্যালি ক্রমোজন দেখা খুব টাফ কিন্তু যখনই ওরা কোষ বিভাজন সময় আসে তো তখন অনেক খাটো আর মোটা হয় তাই বিধে আমরা ওদেরকে দেখতে পারি তো ল্যাপটোটিন আসলে কি হয় তো প্রথমে ওরা করে কি পানি বিয়োজন করে বিয়োজন করার পর তাদের যে লম্বা চিকুন ফিতাটা বা সুত সুতাটা সেটা কি করে মানে খাটো মোটা করতে থাকে করার পর তখন তাদের গায়ে এরকম ফোটা ফোটা কিছু এই যে আমি দেখাচ্ছি এখানে যে সবুজের উপর কালো কালো বা কালোর উপর সবুজ সবুজ কিছু ফোটা ফোটা দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো ক্রোমোমিয়ার এরকম ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় এই ল্যাপটোটিনের আগে আচ্ছা ল্যাপটোটিন ল্যাপটোটিন হ্যাঁ এর অর্থটা কি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রিক ওয়ার্ড ল্যাপটো মিনস হলো ল্যাপটো মিনস হলো চিকন বা থিন বা পাতলা আর টিন মিনস হলো থ্রেড বা সুতা তো এর অর্থ হলো চিকন সুতা কেন কারণ হলো এই সবগুলো ধাপের সবচেয়ে চিকন এবং লম্বা সুতাটা হলো বা ক্রোমোজমটা হলো এখানে পাওয়া যায় কিন্তু যত ধাপ আগাবে ততই পানি বেশি বিয়োজন করবে এবং আর ক্রোমোজম আরও বেশি সংকুচিত হবে আরও খাটো আর মোটা হবে আমি একটু আগেই বলে রাখি আমরা যত ধাপ আগাবো ততই মানে আমাদের ক্রোমোজমটা আরও খাটো হবে মোটা হবে এবং এই যে নিউক্লিয় মেম্বের এবং নিউক্লিয় লাস্ট আস্তে আস্তে কি হবে বিরক্ত থাকবে এবং শেষ পর্যায়ে কিন্তু আর দেখাই যাবে না আমাদের এই ধাপের মধ্যে তো ল্যাপটিন বলে জাইগোটিন জাইগোটিন এটাও একটা গ্রিক শব্দ এর অর্থ হলো জাইগো মিনস হলো জোড়া বা কাপল আর টিন মানে হলো সুতা বা থ্রেড তো জায়গুটির মানে হলো জোড়া সুতা জোড়া মানে কি জোড়া মানে হলো কাপল বা কাপল কপত কপতি যাই বলো না কেন তো ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তেমনই ঘটে এই ধাপে ওরা করে কি ওদের যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হোমোলোগাস ক্রোমোজোম কি জিনিস হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হলো আমাদের মানব দেহে কিন্তু টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে টু এন মানে কি দুইটা সেট টু ইন্টু এন এন আর এন ওকে এই দুই এন সংখ্যক ক্রোমোজোম হলে কিন্তু টু এন হয় তো এই একটা এনের ক্রোমোজোম এই যে এটা আর এই একটা এনের ক্রোমোজোম এটা এই যখন দুইটা ক্রোমোজোম পাশাপাশি অবস্থান করে সেই ক্রোমোজোমটাকে বলে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম তো এই ক্ষেত্রে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো এরকম পাশাপাশি অবস্থান করে তো এর একটা নাম আছে যখন দুটো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম মানে প্রোফেস ওয়ানে যখন দুটো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পাশাপাশি অবস্থান করবে এই অবস্থানটা করাটাকে বলে সিনেপসিন সিনেপসিস এবং এই যে দুটো ক্রোমোজোম পাশাপাশি অবস্থান করছে এই দুটাকে একসাথে বলবে বাইবেল ওকে তো তাহলে কি বললাম এই ধাপে শুধু কি করে ক্রোমোজোম দুটো পাশাপাশি অবস্থান করে এবং তাদের মানে ক্রোমোজোমগুলো আরও বেশি জল বিয়োজন করতে থাকে এবং নিউক্লিয় মেম্বারটা আস্তে আস্তে বিলুপ্তির দিকে আগাতে থাকে নিউক্লিয়াসটাও একই পর্যায়ে মানে আস্তে আস্তে কি হতে থাকে মানে ফ্যাকাস হতে থাকে 
এরপর আসি প্যাকাইটিন প্যাকাইটিনে মানে আগে যে দুটো ধাপ ছিল ল্যাব প্রোটিন জ্যাক প্রোটিন ওই তুলনায় প্যাকাইটিনে কিন্তু মানে ক্রোমোজোমটা আরও বেশি খাটো আর মোটা হয় তাই প্যাকাইটিনের একটা অর্থ আছে এটা গ্রিক শব্দ এর অর্থ হলো মানে মোটা সুতা যেহেতু আগের থেকে সুতোগুলো একটু মোটা থাকে যে নাম দেওয়া হয়েছে মোটা সুতা তো এখানে আসলে কি হয় এখানে হয় এখানে যখন বাইবেলেনটা পাশাপাশি আসছে আসার পরে দেন করে কি ওদের যে ক্রমে যে বাহু আছে বা সেগমেন্ট আছে ওরা করে কীরকম জয়েন্ট হয়ে যায় এই যে জয়েন্ট হয়ে যায় এবং এই যে যখন জয়েন্ট হয় তখন এই যে দুইটা ক্রম দুটো হোমোলোকাস ক্রম যখন একসাথে থাকে তখন এই যে দুটা সেন্ট্রোমিয়ার এবং চারটা কোমাটিজ ঠিক আছে দুটা সেন্ট্রোমিয়ার এবং চারটা কোমাটিজ এদের একসাথে এদেরকে বলা হয় টেট্রাড এবং ওদের যখন ওরা জয়েন্ট হয় জয়েন্ট হওয়ার পর ওদের এখানে এই যে এই জায়গাটা এটা এক্স আকৃতি একটা অবস্থান দেখা যায় এখানে এই অবস্থানটাকে বলা হয় কায়েজমা আচ্ছা তো এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঘটে যেটা আমাদের পুরো মানে প্রফেস ওয়ানের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ক্রসিং ওভার এখন আগে বুঝি যে ক্রসিং ওভারটা কি আসলে ক্রসিং ওভার হলো ক্রসিং ওভার হলো যে ক্রোমোজোমের দুটো সেগমেন্ট ক্রোমোজোমের কোনো যে কোনো সেগমেন্ট যখন তারা পরস্পর মানে পরিবর্তন করে বা এপার ওপার করে এই যে পরিবর্তনটা করাকেই বলে ক্রসিং ওভার কীরকম মনে করি এই একটা ক্রোমোজোম আর এই একটা ক্রোমোজোম ওকে তাদের এই যে দুটো অংশ যদি তারা দুটো অংশ একে অপরের সাথে পরিবর্তন করে তাহলে হবে কি সেগমেন্ট আদান প্রদান হয়ে গেছে এই জায়গায় এই যে সেগমেন্ট আদান প্রদান হয় এই অবস্থানটা কি বলা হয় ক্রসিং ওভার ঠিক এখানে তাই হয় এখানে আসলে কি হয় এখানে হয় যে যখন দুইটা বাইবেলের পাশাপাশি অবস্থান করে অবস্থান করার পর পরই তাদের মধ্যে এরকম জয়েন্ট হয়ে যায় মানে তারা কোনো একটা অংশ জয়েন্ট হয়ে যায় এটা হইতে পারে যে এক জায়গায় হতে পারে একাধিক জায়গায় ঠিক আছে তো জয়েন্ট হওয়ার পর তো এটা একটা সায়েন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত নাই কিন্তু সবাই ধারণা করে বিজ্ঞানীরা যে সেন্ট্রোমিয়াদের মধ্যে একটা হুট করে একটা বিক্রোষণ তৈরি হয়ে যায় যখন তারা জয়েন্ট হয় বিক্রোষণ হওয়ার পর তারা চায় যে তারা একজন অপরজনকে ছেড়ে চলে যাবে এই দুইটা ক্রমোজন ঠিক আছে যখন এ অবস্থা আসে তখন তাদের মধ্যে একটা লুপ তৈরি হয় লুপ এই যে একটা ক্রমোজন আর এদিকে আর একটা ক্রমোজন ওকে তো এই লুপটা আস্তে আস্তে আরও বাড়তে থাকে এবং লুপটা অনেক বড় হয়ে যায় হওয়ার পর অ্যাট লাস্ট যখন মানে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে প্রায় ছিঁড়ে যাবে তখনই তাদের সেগমেন্ট এরকম অদলবদল হয়ে যায় ওকে এই সেগমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল তার মানে কি এখানে ক্রসিং ওভার কমপ্লিট তো এই ক্রসিং ওভার হওয়ার পর তারা এরকম অবস্থান করে কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিকশনটা থাকে সেই বিকশনটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এরপর হবে কি যে এই ক্রসিং ওভার হওয়ার পরে তো এই যে মেম্বেনটা নিকোলাসটা এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে এরকম বিলুপ্তি থেকে চলে যাবে আচ্ছা আমি বলেছিলাম কায়েজমা জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলি এই যে যখন দুটো ক্রোমোজোম এই একসাথে জয়েন হয়েছে এই জয়নটা আসলে কেমন হয় এই যে জয়নটা এরকম হয় এই দেখো জয়নার পর এখানে একটা এক্স আকৃতি পাওয়া যায় দেখছো এই এক্স আকৃতিটা কি এটা কি বলা হয় কায়াজমা আর যখন অনেকগুলো কায়াজমাকে একসাথে বলা হয় কায়াজ মাটা তো এই ছিল আমাদের ডিপ ডিপ সরি প্যাকাইটিন এরপর আছে ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিন তো যখনই ওদের মধ্যে এরকম আকর্ষণ মানে হওয়ার পর যখন তারা ক্রসিং ওভার সম্পূর্ণ করে এর পরের ধাপে হয় কি পরের ধাপে মানে ওদের মধ্যে আকর্ষণটা আরও বাড়তে থাকে ঠিক আছে বাড়ার ফলে হয় কি এতটাই বেড়ে যায় যে যখন দুটা জায়গায় যুক্ত থাকে ক্রোমোজোম দুইটা এই যে মনে একটা ক্রোমোজোম তো তাদের মধ্যে একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হয় আবার যখন একটা জায়গায় থাকে এ একটা ক্রোমোজোম এ একটা ক্রোমোজোম তখন কি হয় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হয় এতটাই বিকর্ষণের মধ্যে হতে বসে থাকে তার মানে কি 
মানে বিকশনের সর্বোচ্চ মাত্রা এর বেশি তো আর বিকশনা পসিবল না তাই না এর বেশি বিকশন হয়তো ছিটে চলে যাবে তো এটার মধ্যে এমন অবস্থা ঘটে এবং কি হয় নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে আরও বিলুপ্ত হতে থাকে এবং নিউক্লিয় মেম্বারটা আরও ফ্যাকাশে হয়ে যায় আচ্ছা এই ছিল আমাদের নিউসিস ওয়ানের প্রফেস ওয়ান তো আমি একবার রিভিউ দিই লাস্ট লাস্ট টাইম তো প্রথম প্রপোজনে পাঁচটা ধাপ ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিক্লোটিন ডায়াগ্রেনেসিস ওকে তো এখানে কি হয় এখানে হয় কি ক্রমজনগুলো খাটো মোটা হয় আর পানি বিয়োজন করে যা শেষ এতটুকু এরপর করে কি এখানে করে কি যে দুটো হোমোনোগাস ক্রমজন পাশাপাশি অবস্থান করে এবং বাইবেল উৎপন্ন করে এরপর প্যাকেটিনের মূল কাজ হলো ক্রসিং ওভার এছাড়াও হয় কি যখন দুটা ক্রোমোজোমের দুটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের কোমাটি যখন জয়েন্ট হয় সেখানে এক্স আকৃতির কায়জমা দেখা যায় তারপর এ জায়গায় হয় কি ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু থেকে পরিচিতি আসতে থাকে এবং হয় কি যে খুব বেশি বিকর্ষণ হতে থাকে তাদের মধ্যে এতটাই বিকর্ষণ যে যারা যখন যখন একটা ক্রোমোজোমে দুইটা অংশ যুক্ত থাকে তখন সেখানে নাইনটি ডিগ্রি কোনো উৎপন্ন হয় আর যখনই একটা কোমো দুটো ক্রোমোজোম একটা অংশ যুক্ত থাকে সেখানে উৎপন্ন হয় কি একটা আশি ডিগ্রি উৎপন্ন হয় আচ্ছা এবং লাস্টে হলো কি ডায়াগাইনিসিস এখানে জাস্ট হয় কি যে ক্রোমোজোমের নিউক্লিয় মেম্বেন এবং নিউক্লিয়াস বিলুপ্ত হয়ে যায় তো এই ছিল আমাদের আজকে আলোচনা আজকে আমি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম